我考完了，我到医院门口的咖啡厅等你。几岁啦，还玩偷袭？咱俩正大光明谈恋爱，怎么被你说的跟偷情一样？那不是在医院吗？上一次出事的时候就有人说，这一次招聘是阴人设岗，我怕别人说你假公济私。假公济私。苏维安，我跟你说啊，不管咱们怎么做，那些爱说闲话的人，他们始终都是会说闲话的。倒是你啊，你倒是给我多一些假公济私的机会啊！我才不呢！我跟你说啊，我今天算是真的见识到王焕忠老师死亡影视了。不是，怎么会呢？是你操作失误了吗？怎么可能？实验结束的时候，我就把那个紫外线灯按了一下，他唰的回头看了我一眼，我吓死了。我就问他是不是有别人要用，他又说没有。伟安啊，伟安，我跟你说，王老师的死亡凝视，是希望你重视他的严格，不是让你去怕他。你放心吧，王老师那么做，是他认可你了。真的。庆祝你顺利通过复试，那怎么又是书单？通过复试了呀，可以看些闲书了，不开心吗？开心你个头！过了复试还要看书，你自己看去。<笑>在医学世界里，我们不得不面对各种可能性。我们之所以被这门不完美的科学所吸引。是因为我们迷恋可以妙手回春的那一刻，我们抓住每分每秒，用自己的知识能力，去改变一个人一生的命运，让这个人过得更好。什么年代了？图书馆都电子化了，怎么还有这种手写借书卡？你个异业生，果然满脑子废料。嗯，吓死我了！你怎么走路没声音啊？我看你神神秘秘的，以为你在研究什么高深的理论，原来就是在做这种。我记录借书卡呢，犯法吗？不犯法，但是浪费时间。这怎么浪费时间了？这样的话，我们两个人的名字会被永远记录在图书馆里面。想着临时抱佛脚吗？现在才想起来读书，会不会有点太晚了？好了，你可以走了，谢谢。老师，等一下，嗯、先别还，这些书我想借。
。这可是硕博的教材，你看得懂吗？小林是抱佛脚啊，竞争实验室的研究助理的那只啊。思维啊，我好心的提醒你一下，认清现实吧。你一个没有相关工作经验的本科生。凭什么赶小小进华人医院啊？谢谢你提醒我啊，要更努力一点。书可以还我了吗？不好意思啊，这书我借了。顺便提醒你一下，这个研究助理的位置，我也报名了。你不是博士毕业了吗？不去领。这么做，只是为了跟我较劲啊？怎么会？你这是怕我了吧？怕我把你比下去？怕你再怎么努力，都是白费。真没想到啊，你还是个学术妲己，抢了我的男朋友，还和顾老师不清不楚的。怎么，想靠顾老师进实验室啊？真有心机。云晨知道你的真面目吗？你无不无聊啊。这也是图书馆。这么着急给我泼脏水，是怕输给我以后没借口了。你觉得我会输给你吗？就算你的天赋高，但这几年落下的就是落下了，而我一直在前进。咱们走着瞧吧，谁输谁赢还说不定呢。老师，这些书我都借了。好，这个人因为论文剽窃被咱们学校开除了。老师，你仔细核对一下他的证件啊，看他有没有资格进入我们华人图书馆。同学，你拿好。已经好了，同学，你的，你的卡已经不能用了。去哪儿借这么专业的书籍啊？上车。